హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ ఈ వీడియోలో హిందుస్థాన్ కాపర్ ఈ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ అనేది ఫస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అండ్ వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాపర్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీ ఇండియాలో అండ్ ముఖ్యంగా హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ వీళ్ళు కాపర్ మైనింగ్ నుంచి ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ కాపర్ ఇన్ టు సేలబుల్ ప్రోడక్ట్స్ వరకు కూడా కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ని అయితే వీళ్ళు పూర్తి చేస్తారు అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ యొక్క మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే కనుక కంటిన్యూస్ కాస్ట్ కాపర్ రాడ్ కాపర్ క్యాథోడ్ కాపర్ కాన్సన్ట్రేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనోడ్ స్లైమ్ నికైల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ని అయితే వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తారు అండ్ ఫర్దర్గా వీళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అక్రాస్ ఇండియా ఫైవ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్లో ప్లాంట్స్ అయితే వీళ్ళు కలుగున్నారు అండ్ రెవెన్యూ బ్రేకప్ తీసుకుంటే కనుక ఎక్కువగా డొమెస్టిక్ సేల్స్తో పాటుగా ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ కంపెనీ ఫర్దర్గా న్యూ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ కూడా చేపడుతుంది మేజర్గా కాపర్ ప్రైజెస్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ మీద ఇంపాక్ట్ పడతాయి అండ్ అదేవిధంగా ఇన్పుట్ కాస్ట్ కూడా కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ మీద ఇంపాక్ట్ అయితే పడతాయి కాబట్టి సో కొద్దిగా రెవెన్యూస్ పరంగా తీసుకుంటే కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ లో ఒక ఫ్లక్చువేషన్ అయితే మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది సో స్టేబుల్ గా రెవెన్యూస్ గ్రో అవ్వవు ఒక క్వార్టర్ లో ఎక్కువ రెవెన్యూస్ ఇంకో క్వార్టర్ లో కొద్దిగా ఫాల్ డిపెండ్ ఆన్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ని బట్టి మనకి వేరియేషన్ అయితే కనబడుతుంది బట్ ఓవరాల్ గా గ్రాచువల్ గా కంపెనీ అయితే ప్రాఫిట్స్ అయితే పోస్ట్ చేయగలుగుతుంది అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ మార్కెట్ క్యాప్ తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఆరు కోట్లుగా ఉంది అండ్ ప్రస్తుతానికి హండ్రెడ్ రూపీ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ రేంజ్ తీసుకుంటే వన్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఉంటే ఎయిటీ వన్ దగ్గరగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఉంది స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఉంటే బుక్ వాల్యూ ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఎక్విటీ రెండు కూడా చాలా హెల్దీ కనబడుతున్నాయి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే రిటర్న్ ఆన్ ఎక్విటీ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది డివిడెండ్ కూడా పే చేస్తుంది కంపెనీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ కంపెనీ యొక్క చార్ట్స్ టెక్నికల్లీ తీసుకుంటే వన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద రీసెంట్ టైంలో కరెక్షన్ అయితే జరిగింది హిందుస్థాన్ కాపర్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్ బేసిస్ మీద స్టాక్ అయితే సైడ్ వేస్లో కనబడుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఫైవ్ ఇయర్ బేసిస్ మీద కూడా స్టాక్లో ఎప్పుడైతే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ లో నుంచి స్టాక్లో ఒక సర్జ్ వచ్చింది అండ్ అప్పటి నుంచి కూడా మనకి గ్రాడ్యువల్గా స్టాక్లో కరెక్షన్ అండ్ ఫర్దర్గా ఒక రేంజ్లో అయితే స్టాక్ మూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే సో టెక్నికల్గా కూడా పాజిటివ్ కనబడుతుంది స్టాక్ కంపెనీ డెట్ అయితే రెడ్యూస్ చేసుకుంటుంది ప్రాఫిట్ గ్రోత్ పాజిటివ్గా ఉంది డివిడెండ్ పేఅవుట్ పాజిటివ్గా ఉంది డెట్ ఆర్ డేస్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కంపెనీకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి అండ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే ప్రమోటర్ స్టేబుల్గా వాటా అయితే కలిగి ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ వాటా ఉంటే ఎఫ్ఐస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాటా కలిగి ఉన్నారు అండ్ కంపెనీ యొక్క టోటల్ రెవెన్యూస్ డిసెంబర్లో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ కరోర్గా వస్తే అంతకుముందు సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ కరోర్ సో క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది నెట్ ప్రాఫిట్ డిసెంబర్లో ఎయిటీ పాయింట్ టూ కరోర్ ఉంటే సెప్టెంబర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ అదే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కరోర్ ప్రాఫిట్ అయితే ఇది పోస్ట్ చేయగలిగింది అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే కంపెనీ యొక్క క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ డ్యూ ఉన్నాయి అండ్ ఫర్దర్గా కంపెనీ యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే కనుక స్టేబుల్గా రెవెన్యూస్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్ బేసిస్ మీద గ్రోత్ అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఈ కంపెనీలో ప్రమోటర్ ప్లెడ్జ్ షేర్స్ అయితే జీరో అండ్ ఎఫ్ఐ అండ్ ఎఫ్ఐ టుగెదర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ వాటా ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ వాటా అయితే కలిగి ఉన్నారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ కంపెనీ యొక్క డివిడెండ్ పేఅవుట్ హిస్టరీ తీసుకుంటే కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ అయితే కంపెనీలో ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ టైమ్స్ కంపెనీ డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేసింది టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచ